Γεια σας, γεια σας, είμαι η Ντέμπη και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε μεταφορά εικόνας πάνω σε καμβά. Θα χρησιμοποιήσω τη συγκεκριμένη εικόνα που βλέπετε και πρώτα απ' όλα σκίζω την εικόνα γύρω γύρω με το χέρι. Θα χρησιμοποιήσω το Power Print της PowerTex. Εφαρμόζω την κόλλα πρώτα απ' όλα επάνω στην εκτύπωση. Η εκτύπωση πρέπει να είναι είτε έτοιμη, είτε από λέιζερ εκτυπωτή. Και τώρα εφαρμόζω κόλλα επάνω στην επιφάνεια. Τοποθετώ την εικόνα στο σημείο που θέλω να κολλήσω και προσεκτικά αφαιρώ τον αέρα έτσι ώστε να μην έχει φυσαλίδες. Εάν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό εργαλείο για να αφαιρέσετε τον αέρα είτε μια κάρτα ή ακόμα και μεμβράνη. Το αφήνω να στεγνώσει, μπορείτε να βοηθήσετε και με πιστολάκι, μέσα σε 5 λεπτά θα έχει στεγνώσει και παίρνω ένα σφουγγαράκι, το βρέχω και νοτίζω την εικόνα μου. Μόλις έχω νοτίσει Καλά την εικόνα μου, ξεκινάω και τρίβω με τα δάχτυλα. Οι κινήσεις μου πρέπει να είναι απαλές και να μην αφαιρείτε παραπάνω χαρτί από ό,τι χρειάζεται, γιατί υπάρχει κίνδυνος να σκίσετε την εικόνα. Αυτή τη διαδικασία πρέπει να την επαναλάβω τρεις φορές. Οπότε όσο νιώθετε ότι αφαιρείτε με ευκολία χαρτί, συνεχίζετε. Όταν νιώθετε ότι πιέζετε, και δεν αφαιρείτε εύκολα το χαρτί, σταματάτε και πάτε στην επόμενη φάση. Μπορεί να μην φαίνεται στο βίντεο, αλλά την ώρα που κάνετε το τρίψιμο, την ώρα που τρίβετε, νιώθετε στο χέρι σας εάν αφαιρείτε αρκετό από το χαρτί. Το αφήνουμε να στεγνώσει, είτε με πιστολάκι είτε κανονικά, μόνο του, και βλέπετε ότι η εικόνα έχει θολώσει ξανά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα χαρτί που μπορούμε να τρίψουμε. Κάνω ξανά την ίδια διαδικασία, νοτίζω το χαρτί και με τα δάχτυλά μου τρίβω προσεκτικά για να αφαιρέσω όσο περισσότερο χαρτί μπορώ. Στην ουσία αφαιρώ τις στρώσεις του χαρτιού μέχρι να φτάσω στην εικόνα. Στεγνώνω και πάλι. Γίνεται ξανά θολή η εικόνα μου, που σημαίνει ότι έχω αρκετό χαρτί ακόμα να αφαιρέσω. Και πάμε στην τρίτη και τελευταία φορά που θα κάνω αυτή τη διαδικασία, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Νοτίζω την εικόνα και αφορώ το υπόλοιπο χαρτί που έχει μείνει επάνω στην επιφάνεια. Επαναλαμβάνω ότι οι κινήσεις μας πρέπει να είναι πολύ απαλές έτσι ώστε να μην σκίσουμε την εικόνα μας. Αφαιρώ τα υπολείμματα του χαρτιού. Στεγνώνω για τελευταία φορά. Έχει θολώσει η εικόνα 
όμως δεν υπάρχει άλλο χαρτί για τρίψιμο, δεν υπάρχει λόγος. Εφαρμόζω βερνίκι και η εικόνα μου ζωντανεύει ξανά χωρίς να έχει σκιστεί πουθενά. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα της μεταφοράς εικόνας που έκανα. Το αφήνω να στεγνώσει και θα κάνω ενσωμάτωση της εικόνας με πάστες. Θα χρησιμοποιήσω τη Relief Paste και την Κρακελέ Πάστα και θα εφαρμόσω τις πάστες με σπάτουλα. Ξεκινάω από το πάνω μέρος και καθώς κατεβαίνω, λεπταίνω τη στρώση μου έτσι ώστε να μην φαίνεται χοντρό στα σημεία που ενώνεται με το θέμα μου. Μπαίνω και λίγο μέσα στο θέμα. Προσέχω όμως η στρώση εκεί να είναι πολύ πολύ λεπτή. Καθώς μπαίνω μέσα στο θέμα, ανασηκώνω λίγο, το, το, ανασηκώνω λίγο τη σπάτουλα, έτσι ώστε να έχω ακόμα πιο λεπτή στρώση. Καθώς μπαίνω στην εικόνα, ανασηκώνω λίγο τη σπάτουλα, έτσι ώστε η στρώση μου να είναι ακόμα πιο λεπτή. Τώρα θα προσθέσω και την πάστα κρακελέ, σε ορισμένα σημεία, όχι παντού και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Εάν θέλετε να έχετε μεγάλα σκασίματα θα πρέπει να εφαρμόσετε πιο χοντρή στρώση πάστας. Εάν θέλετε λεπτά σκασίματα θα πρέπει η στρώση σας να είναι πιο λεπτή. Λίγη πάστα και μέσα στην εικόνα, έτσι ώστε να φαίνεται ομοιόμορφο όλο το θέμα μου. Και τώρα πάμε να χρωματίσουμε. Χρωματίζω με King Arthur και όπως είναι βρεγμένος ο σταμπαδόρος μου, απλώνω το χρώμα και το ταμπονάρο με χαρτί. Είμαι μωρομάντιλο, με ό,τι σας βολεύει. Στην ουσία χρησιμοποιώ νερωμένο χρώμα για να μου διαφανίζει. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσω για την ενσωμάτωση είναι ο King Arthur και το Δουβλίνο. Εδώ λοιπόν εφαρμόζω πρώτα το King Arthur. Και εδώ έχουμε το Δουβλίνο. Με τον ίδιο τρόπο Εφαρμόζω το χρώμα, προσθέτω με το σταμπαδωράκι μου το οποίο είναι βρεγμένο που σημαίνει ότι το χρώμα μου γίνεται πιο νερουλό γιατί θέλω να διαφανίζει, το ξαναλέω και αν χρειαστεί σβήνω με χαρτί ή με μωρομάντιλο. Στην ουσία απλώνω το χρώμα. Πολύ σημαντικό επίσης είναι τα δύο χρώματα να ενσωματώνονται το ένα μέσα στο άλλο και να μην φαίνεται να τελειώνει απότομα το ένα χρώμα και να ξεκινάει το δεύτερο. Οπότε προσέξτε πάντα πώς ενσωματώνετε τα χρώματα μεταξύ τους. Έτσι ώστε να έχετε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Θα χρησιμοποιήσω βρεγμένο πινέλο και λίγο χρώμα για να κάνω τις σταγόνες να τρέχουν επάνω στην εικόνα. Βρεγμένο πινέλο λοιπόν, λίγο χρώμα και πιέζω στο πάνω μέρος του καμβά. Χρησιμοποιώ και τα δύο χρώματα επίσης, το δουβλίνο και το King Arthur, διαδοχικά. Σκουπίζω από το πρόσωπο το χρώμα που έχει τρέξει και μπορείτε να το κάνετε όσες φορές θέλετε. 
στεγνώνει το έργο μου και το κλειδώνω με διάφανο κερί. Μπορείτε να το κάνετε και με βερνίκι και δίνω βάθος με το μαύρο κερί. Το εφαρμόζω στις γωνίες έτσι ώστε να δώσω περισσότερη ένταση στο έργο μου. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Όλα τα προϊόντα όπως πάντα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Περιμένω τα σχόλιά σας. Και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!